ഇതൊരു യാത്രയാണ് റോമ നഗരത്തിൽ നിന്ന് രാത്രി വണ്ടിയിൽ പുറപ്പെടുന്ന യാത്രക്കാർക്ക് ഫാബ്രിയാനോ പോലുള്ള കൊച്ചു കൊച്ചു സ്റ്റേഷനുകൾ പിന്നിട്ടു വേണം സുൽമോണ പോലുള്ള ചെറു പട്ടണത്തിലെത്താൻ ഈ യാത്രയുടെ ലക്ഷ്യം സുൽമോണയാണ് കാരണം സുൽമോണ ചെറു പട്ടണത്തിൻ്റെ ഒത്ത നടുക്കാണ് പട്ടാള ക്യാമ്പ് ഒരു യുദ്ധമുന്നണി സുൽമോണ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങിയാൽ അവരെ തേടി പട്ടാളക്കാരെത്ത് പിന്നീട് നിർബന്ധ പട്ടാള സേവനത്തിന് വിധിക്കപ്പെട്ട അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവർ കാണും യാത്രാമൊഴി ചൊല്ലി ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിക്കും പുക പിടിച്ച് വായുസഞ്ചാരം കുറഞ്ഞ രണ്ടാം ക്ലാസ് കോച്ചിലാണ് അഞ്ച് യാത്രക്കാരും കഴിച്ചു കൂട്ടിയത് സുൽമോണയിലെത്തുന്നതിൻ്റെ സൂചനയായി ആകാശത്തിന് കീഴ് ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ശബ്ദങ്ങളും പ്രകാശധാരകളും തീവണ്ടിയുടെ ജനാലയിലൂടെ അവർ കണ്ടു അവർ ഉറങ്ങുകയാണെന്ന ഭാവേന അവരവരുടെ ഇരിപ്പിടങ്ങളിൽ ഉറക്കം നടിച്ച് ഉൽക്കണ്ഠയോടെ വരാനിരിക്കുന്ന കഷ്ടനഷ്ടങ്ങളെ ഓർത്ത് ഈ 
ഈ വണ്ടി നഗരത്തിൽ എത്തും അവിടെ എത്താനാണല്ലോ കമ്പി സന്ദേശം അവർ നമ്മളെ കാത്തു നിൽക്കും ആ മാതാപിതാക്കളും ആ ബോഗിയിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റുള്ളവരും അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കാണാനുള്ള അത്യാർത്ഥിയോട് കൊടുങ്കാറ്റടിച്ച വൃക്ഷത്തലപ്പ് പോലെ മനസ്സാകെ ആടി ഉലഞ്ഞ് കൊടുങ്കാറ്റ് ശാന്തമാകുന്നു അവർ ഉറക്കത്തിലേക്ക് വഴുതി വീഴാൻ തുടങ്ങി അതോ സ്വപ്നത്തിലേക്കോ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ കോണുകളിൽ ഇങ്ങനെ എത്രയെത്ര മാതാപിതാക്കൾ തൻ്റെ മക്കളെ ഒരു നോക്ക് കാണാൻ അകലെ സൂര്യൻ താഴുന്നു ഇരുണ്ടു തുടങ്ങുന്നു കരിമ്പനകൾക്ക് മുകളിലൂടെ പക്ഷികൾ പറന്ന് കൂടുപറ്റുന്നു മുണ്ടകപ്പാടത്തിൻ്റെ പരമ്പത്ത് തൻ്റെ ചെറുവിരൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അസ്തമയത്തിൻ്റെ പക്ഷികളെ നോക്കി അത്ഭുതപ്പെട്ട മകനെ വെള്ളായ്പനോർത്തു ആരെയും കൊന്നിട്ടില്ല ഞാൻ ആരെയും കൊന്നിട്ടില്ല ഒരുപാട് കണ്ണീര് വീണത് ഞാൻ ആ കണ്ടായിരുന്നു യാത്ര പുറപ്പെടുമ്പോ ഞാനിങ്ങ പോരുമ്പോ ഇവിടെ കുട്ടീസിയ മാപ്പിള ചോദിച്ചു വെള്ളായിയെ ആ വിളിയില് എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു മരക്കാരെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പതിനഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് കളം വീട്ടാനുണ്ടല്ലോ അല്ല പതിനഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് നാലണേ എനിക്കത് ഇനി വീട്ടാനാകുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അപ്പോ മരക്കാർ എന്താ പറഞ്ഞതെന്നറിയോ വീടാത്ത കടങ്ങള് ദൈവത്തിന്റെ സൂക്ഷിപ്പുകളാണെന്ന് അതങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ മുത്തുകവി തുടക്കട്ടെ എന്റെയും നിന്റെയും ദൈവങ്ങൾ നിന്റെ മകനെ തുടക്കട്ടെ ദൈവങ്ങളെ കാകളെ മകനെ നിങ്ങള് കാക്കളെ അവസാനത്തെ
സ്വപ്നങ്ങളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തു തൻ്റെ മകൻ ഒരു യുദ്ധമുന്നണിയിൽ നിരായുധനായി നിൽക്കുന്നതും തൻ്റെ മകനെ എതിർ പട്ടാളക്കാർ പുലഭ്യം പറയുന്നതും അവൻ്റെ മൂർധാവിൽ തോക്കിൻ്റെ പാത്തി കൊണ്ട് അടിക്കുന്നതും അവൻ്റെ ദീനരോധനം അമ്മയുടെ കർണപുടങ്ങളിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നതും അവർ അർദ്ധമയക്കത്തിൽ കണ്ടു ദൈവത്തിനും ചെകുത്താനും ഇടയിലുള്ള നൂൽപ്പാലത്തിലൂടെ അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സഞ്ചരിച്ചു ഇതുവരെ അരണ്ട വെളിച്ചത്തിൽ അണഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആശകളെയും പ്രത്യാശകളെയും പറ്റി പറയുന്നത് അയാൾ കേൾക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത് അയാൾക്കും എന്തോ പറയാനുണ്ട് ും 
നിങ്ങൾ ഏഴാം സർക്കത്തിൽ പറന്ന് പറന്ന് മത്ത് പിടിച്ച് മെയ്യും മനവും മാറുന്നു പിന്നാമ്പുറങ്ങളിലേക്ക് തള്ളപ്പെട്ട അച്ഛന്മാരും ഭർത്താക്കന്മാരും പ്രവേശന മുറിയിൽ ഒരുക്കി വെച്ച അത്താഴത്തിന് ചുറ്റും കൂടിയിരുന്നു ആത്മവിശ്വാസം വരുത്തിയ ഞങ്ങളിലെ കുമസ്തമാരും സെക്രട്ടറിമാരും നൃത്തമുറിയിലേക്ക് കടക്കാനും നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്രാണേശ്വരിമാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് തിരക്കാനും ഞങ്ങൾ ബോധം കേടും വരെ കുടിച്ചു അവിടെ തന്നെ കിടന്നു പ്രിയപ്പെട്ട കൺമക്കൾ സഹോദരിമാരും ഏതാ സ്വർഗം തീർത്തു ഈ സമയം അത്രേ ഞങ്ങളുടെ വീടുകളുടെ ഓരോ മുറിയിലും സാധാ പട്ടാളക്കാർ ഞങ്ങളുടെ പതിനെട്ട് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ആൺമക്കളെ തിരയുക നേരം എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ ആൺമക്കളെ കുത്തി നിറച്ച ട്രക്കുകൾ യുദ്ധമുഖത്തേക്ക് യാതൊരു പരിശീലനവും ഇല്ലാതെ അയച്ചു രണ്ട് മക്കളെ മറ്റൊരു പട്ടണത്തിലായി നൂറ്റി ഇരുപതിൽ ചെറുപ്പക്കാരെയും ആ രാത്രി ഏഴാം സ്വർഗം തേടിപ്പോയ അമ്മമാരും സഹോദരിമാരും പിന്നീട് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല യുദ്ധത്തിന്റെ വാർത്തകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അവർ അവർ ഉറക്കെ ഉറക്കെ കരയും അവശേഷിക്കുന്ന എന്റെ ചെറുപട്ടണത്തിലെ ആ കുട്ടികളെ ആ കുട്ടികളെ എനിക്ക് കാണണം കാരണം കാരണം അവരെ എനിക്ക് എന്റെ മരിച്ചു പോയ മക്കളെ പോലെയാണ് ഇരുമ്പ് ശകടം ഇരുമ്പ് ശകടം അവിടെ എത്തിയാൽ ഞാൻ അവരെ കാണും തീർച്ച ഞാൻ അവരെ കാണും തീർച്ച എനിക്ക് വേണ്ടി ചിലവൊക്കെ പറയാം അതെ 
ഉറങ്ങാതെ ഉണർന്നിട്ടുണ്ടാവൂല മകനെ ഈ പൊതിച്ചോറ് നിന്റെ അമ്മ നിനക്ക് വേണ്ടി പോകില്ല ഒരു തോർത്തിന്റെ കെട്ടഴിക്കാതെ കിടന്ന പാധേയം വെള്ളായി തുറന്നു നോക്കി അത് പുളിച്ചിരിക്കുന്നു തന്റെ കൈവശമുള്ള ചുക്കിച്ചുളിഞ്ഞ കടലാസ് നിവർത്തി നോക്കി നാളെ രാവിലെ അഞ്ചു മണിക്ക് വെള്ളായിയപ്പൻ മകനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കണ്ടുണ്ണി ശ്രവണത്തിനപ്പുറമുള്ള ഒരു സ്ഥായിയിൽ നിലവിളിച്ചു രണ്ടു വാക്കുകൾ മാത്രം രണ്ടു വാക്കുകൾക്കിടയിൽ ദുഃഖത്തിൽ മൗനത്തിൽ അച്ഛനും മകനും അറിവുകൾ കൈമാറി എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഇല്ലപ്പ ഞാൻ ആരെയും കൊന്നിട്ടില്ലപ്പ ആരെയും കൊന്നിട്ടില്ല അപ്പ അപ്പൻ എന്നെ ഓർമ്മിക്കോ കുറച്ച് വാക്കുകൾ മാത്രം രണ്ടു വാക്കുകൾ കിടക്ക് അപ്പ എന്നെ തൂക്കിലേറ്റാൻ സമ്മതിക്കരുത് എനിക്ക് ജീവിക്കണം അപ്പ എനിക്ക് ജീവിക്കണം ഇഷ്ടം ചാവാതിരിക്കാൻ നാം എല്ലാം ആഹാരം കഴിക്കുന്നു അല്ലെ 
രാജ്യവും ആഹാരം പോലെ തന്നെ അനിവാര്യമെങ്കിൽ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പോരാടെ അവർ പൊരുതുകയാണ് രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പൊരുതുകയാണ് അവർക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ കണ്ണീരല്ല മരിക്കുമ്പോഴും ആനന്ദത്തിൽ കത്തി ജ്വലിക്കുകയാണ് അവർ ജീവിതത്തിന്റെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ കാണാതെ ബോറുമല്ലാത്തതുമായ മോഹഭംഗങ്ങളുടെ കൈപ്പറയാതെ അവർ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലും നന്നായി എന്താ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കണം അതുകൊണ്ട് വിലാപങ്ങൾ നിർത്തു പകരം ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയും എന്റെ മകൻ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്കൊരു സന്ദേശം അയച്ചിരുന്നു പപ്പ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു ഏറ്റവും നല്ല മരണമാണ് എനിക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാനതിൽ സംതൃപ്തനാണ് ഞാനതിൽ സംതൃപ്തനാണ് അയാളുടെ അനക്കമില്ലാത്ത കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞിരുന്നു പരുഷമായ ചിരിയോട് അയാൾ പറഞ്ഞു നിർത്തി അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അതൊരു ഏങ്ങലായി മാറിയാണ് അഗാധമായ ദുഃഖത്തിന് ഇത്തിരിയെങ്കിലും ആശ്വാസം നൽകാനൊതുങ്ങുന്ന എന്തോ ചിലത് കണ്ടെത്തുവാൻ പാടുപെടുകയായിരുന്നു മരണത്തിന്റെ കാര്യം ഇരിക്കട്ടെ അപകടം നിറഞ്ഞ ജീവിതത്തിലേക്ക് മകനെ അയക്കുന്നതിനോട് പൊരുത്തപ്പെടാൻ മനസ്ഥിതിയുള്ള അച്ഛനമ്മമാരോളം ഉയരാൻ കഴിയാത്ത തങ്ങൾക്കാണ് പിഴച്ചതെന്ന് അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു അവർ നിശബ്ദരായി അവർ ആലോചിച്ചു എങ്ങനെയാണ് തൻ്റെ മകൻ യാതൊരു സങ്കടവുമില്ലാതെ സന്തോഷത്തോടെ എങ്ങനെയാണ് തൻ്റെ മകൻ യാതൊരു സങ്കടവുമില്ലാതെ സന്തോഷത്തോടെ രാജാവിനും രാജ്യത്തിനും വേണ്ടി വീരചരമം പ്രാപിച്ചതെന്ന് ശക്തിന് പുറകെ യുദ്ധമൊരുക്കിയ പ്രകാശധാവിളത്തിലേക്ക് ഇരുട്ടിനെ കീറി മുറിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ തീവണ്ടി ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് അടുക്കുകയായിരുന്നു ഉത്കണ്ഠയോടെ 
വരാനിരിക്കുന്ന കഷ്ടനഷ്ടങ്ങളുടെ പട്ടിക പൂരിപ്പിക്കാൻ കഴിയാതെ ഉറക്കമാണെന്ന ഭാവേന ഉറങ്ങാതെ ആയിരം തിരമാലകൾ ആഞ്ഞടിക്കുന്ന കടലോളം ആ മനസ്സുകൾ വിക്ഷുബ്ധമായിരുന്നു അങ്ങനെ ആ തീവണ്ടി മുറി ഇരുളിലേക്ക് വിലയം പ്രാപിച്ചു ആദ്യം ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്തിയത് വെള്ളായിയായിരുന്നു സ്റ്റേഷന്റെ പുറത്തേക്കുള്ള വാതിൽ കടന്ന് ആദ്യം കണ്ട മനുഷ്യനോട് വെള്ളായി ചോദിച്ചു ജയിലിലേക്കുള്ള വഴിയേതാ അയാൾ പറഞ്ഞ വഴിയിലൂടെ ഒട്ടും സമയം കളയാതെ വെള്ളായി നടന്നു അവിടെ എത്തി തലേ ദിവസം രാത്രിയിൽ കണ്ട സ്വപ്നം പോലെ വെള്ളായി മകനെ കണ്ടു കാർണോര സമയം കഴിഞ്ഞു മതി എപ്പോഴാ വെള്ളായി ചോദിച്ചു പുലർച്ചെ അഞ്ചുമണിക്ക് കൊമ്പുകുളി മുഴങ്ങും ആ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ വെള്ളായി കാത്തിരുന്നു ഉറങ്ങാതെ ചഞ്ചായം പൂശിയ ആകാശക്കാറുകളിൽ വെടിമരുന്നിൻ്റെ പുക അന്തരീക്ഷത്തിൽ കലർന്ന് പരസ്പരം തിരിച്ചറിയാനാകാത്ത വിധം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പൊട്ടിത്തെറികളുടെ ശബ്ദവും ഇരുമ്പ് വാഹനങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ മുകൾ തട്ടിൽ ഉരയുന്നതിൻ്റെ ശബ്ദവും വളരെ അകലെയല്ലാത്ത ദിക്കിൽ നിന്നും കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവരെ കാത്ത് പട്ടാളക്കാർ നിന്നിരുന്നു ആദ്യം കൊണ്ടുപോയത് ആ സ്ത്രീയെ ആയിരുന്നു വിശുദ്ധയെ അവരെ പതിനേഴാം നമ്പർ മുറിയുടെ മുന്നിൽ നിർത്തി പട്ടാളക്കാരൻ്റെ ട്രക്ക് മുന്നോട്ടു പോയി അവൾ അവർ കൊടുത്ത താക്കോലുമായി ആ മുറിക്ക് മുന്നിൽ നിന്നു പിന്നീട് കാത്തുനിന്ന പട്ടാളക്കാരൻ 
അമ്മയുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് എന്തൊക്കെയോ ചോദിച്ചു ഭർത്താവ് പേരും നമ്പറുകളും പറഞ്ഞു അയാൾ തന്നെ തടിയനെയും കഷണ്ടിക്കാരനെയും ആംഗ്യത്തിലൂടെ വിളിച്ചു അവശേഷിക്കുന്ന നാലു പേരും പട്ടാളക്കാരൻ്റെ കൂടെ നടന്നു ഏതോ മുക്കുട്ട പെരുവഴിയിൽ വച്ച് അവർ രണ്ടു വഴികളിലേക്ക് പിരിഞ്ഞു മറ്റൊരു പട്ടാളക്കാരനാൽ തടിയനും കഷണ്ടിക്കാരനും നടക്കാൻ തുടങ്ങി കൊമ്പുവിളികൾ കേട്ടാണ് വെള്ളായി എണീറ്റത് കയ്യിൽ ഘടികാരമില്ലെങ്കിലും ഒരു കർഷകന്റെ ജന്മസിദ്ധിയിലൂടെ വെള്ളായിപ്പൻ സമയം അറിഞ്ഞു എല്ലാം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ചടങ്ങ് അഞ്ചുമണിക്കായിരുന്നു കാരണം അവർക്ക് താല്പര്യമുള്ള പോലെ ശവം സംസ്കരിക്കാം ശവത്തിന്റെ ചുമതല നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നില്ലേ ശവത്തിന്റെ ചുമതല നിങ്ങൾ ഏൽക്കുന്നില്ലേ വെള്ളയിൽ പൊതിഞ്ഞ മകന്റെ ശവം ഉരുന്തുവണ്ടിയിൽ കയറ്റി തോട്ടികൾ പട്ടണത്തിന് പുറത്തുള്ള വെളിപ്പറമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന്റെ പിറകെ അയാൾ നടന്നു മണ്ണിട്ട് മൂടുന്നതിന് മുൻപ് മകന്റെ മുഖം ആ വൃദ്ധൻ കണ്ടു വെളിപ്പറമ്പിന് മുകളിൽ കഴുകന്മാർ വട്ടമിട്ട് പറക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു വെള്ളായി തിരിച്ചു നടന്നു രണ്ടു വഴിയിലൂടെ കൊണ്ടുപോയെങ്കിലും അവർ അവസാനം എത്തിപ്പെട്ടത് ഒരു വിശാലമായ വെളിപ്രദേശത്തായിരുന്നു അമ്മയുടെയും ഭർത്താവിൻ്റെയും അരികിൽ നിന്നും വളരെ ദൂരെയായിരുന്നു അവർ ആ പ്രദേശമാകെ പുക കൊണ്ടും ചെറു ചെറു തിരുനാളങ്ങൾ പോലെ എന്തൊക്കെയോ കത്തിയിരിഞ്ഞ പോലെയും തോന്നിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കരിയുന്ന മാംസത്തിൻ്റെ ഗന്ധം അവരെ നിശബ്ദരാക്കി ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ ഒതുക്കി അവർ ആ കാഴ്ച കണ്ടു വെള്ളത്തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ് നിരനിരയായി കിടത്തിയിരിക്കുന്ന ജടങ്ങൾ
ആദ്യം പോയത് അവരുടെ ക്രമമനുസരിച്ച് കഷണ്ടി തലയനും തടിയനുമായിരുന്നു അമ്മയ്ക്കും ഭർത്താവിനുമാണ് അവർ മുന്നോട്ട് നടന്നു അടുത്തു ചെല്ലുന്നതോടെ അവരെ ഭയം കീഴടക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു കൈകാലുകൾ തളരുന്നതുപോലെ അവർക്ക് തോന്നി 